በዚህ ቪዲዮ ዲፈረንሺዬሽን ሩሎችን እናያለን በመጀመሪያ የምናየው ዲፈረንሺዬሽን ሩል ኮንስታንት ሩል ነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኮኖሚናል ሲ የሚባል ፈንክሽን ቢኖርን ሲ ማንኛውም ኮንስታንት ነምበር ሊሆን ይችላል ከግራፉ ላይ ሁለት ፖይንቶችን ወስደን በማጠጋጋት ታንጀንት ላይ ነው ደርቫቲቭ ፈልግስኪ የመጀመሪያውን ፖይንት x a ሲሆን እንወሰድ y ኮርዲኔቱ c ይሆናል ሁለተኛውን x b ሲሆን እንወሰድ የቢም y ኮርዲኔት c ነው የሚሆነው በa እና በb መካከል ያለውን ርቀት h እንበለው ስለዚህ b a h ሆነ ይችላል የዴሪቬቲቭ ዴፊኒሽን በባለፈው ቪዲዮ እንዳገኘነው ይሄ ነው ይሄንን የዴሪቬቲቭ ዴፊኒሽን ተጠቅመን ለዚህ ኮንስታንት ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ፈልግ f of a plus h እና f of x ማለት የ a plus h እና የ a y coordinates ማለት ነው የሁለቱም y coordinates ደግሞ c ነው እንደውም x ምንም ቢሆን የ y value ሁሌም c ነው የሚሆነው ስለዚህ c minus c ይሆናል ማለት ነው ፊፍ ቀን c ደግሞ 0 ነው 0 ሲ ካፈለ h ይሆናል ማለት ነው h ወደ 0 እስከቻለው የቀረበ የሚል ቁጥር ነው ግን h በፈጹም 0 ሆነ ይችላል ይሄ ነው የሊሚት ዴፊኒሽን ስለዚህ h የሆነ ቁጥር ነው ማለት ነው ለምሳሌ h 0.00001 ሊሆን ይችላል ወደ 0 እስከቻለው መቀረብ እንጂ 0 ሆነ ይችላል 0 ሲከፈል ለማንኛውም ቁጥር ደግሞ 0 ነው ስለዚህ የማንኛውም ኮንስታንት ነምበር ዴሪቬቲቭ 0 ነው ማለት ነው ለምሳሌ የ7 ዴሪቬቲቭ 0 ነው የነጋቲቭ 10 ዴሪቬቲቭ 0 ነው ሁለተኛው ፓወር ሩል ነው ጄነራል ፎርሙላችን ይሄ ነው x to the power of n in derivatives እናደርግ ፓወራችንን ወደ ፊት ለፊት እናመጣና ከፓወራችን ላይ አንድን ቀንሳለን ግን እንዴት ነው ይሄንን ፎርሙላ ያገኘነው እስኪኒያ በቀድሚያ ከዴሪቬቲቭ ዴፊኒሽን ነው ምን እናሳው f of x plus h ስለሚል በፈንክሽናችን ላይ x plus h እንከታለን x plus h to the power of n ይሆናል ማይነስ በ f of x ቦታ ፈንክሽናችንን እናስቀምጣለን ፓወራችን n x plus h ጋርና x ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ታያላችሁ ይሄን እንዲሳርገን እንደምንሰራን ነው a square minus b square a minus b times a plus b ነው a cubed minus b cubed a minus b times a squared plus a times b plus b squared ነው a to the power of 4 minus b to the power of 4 a minus b times a cubed plus a squared times b plus a times b squared plus b cubed ነው a to the power of n minus b to the power of n ኮሰደን ፓተርኑ ይሄንን ይመስላል አሁን በ a ቦታ x plus h ነው መንከተው በb ቦታ ደግሞ x ነው መንከተው እዚህ ጋር x በx ይጣፋል ስለዚህ x plus h to the power of n minus x to the power of n ከዚህ ኤክስፕሬሽን ጋር ሁሉ ማለት ነው h በh ይጣፋል እዚህ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ያሉት hዎች በሙሉ ሊሚታቸው 0 ነው ወደ 0 በጣም የቀረቡ ስለሆነ ድምር ላይ ብዙ የሚፈጥሩት ነገር የለም ስለዚህ ብንተዋቸው ችግር የለም ማለት ነው አሁን እዚህ üst h የሚባል ቫሪያብል ስለሌለን ሊሚት ያስፈልገናል ምክንያቱም ሊሚቱን ምን ተጠቀመው ለ h ነው h አሁን ስለሌለን አንተጠቀመ እነኚህ ሁለቱ ተርሞች x to the power of n minus 2 times x ናቸው x በውስታው ቅነት ፓወሩ 1 ነው ስለዚህ x-ን ይጋራው ውስጥን ፓወሩን x 2 1 ማድረግ እንችላለን x to the power of n 1 ይሆናል አሁን እዚህኛው ኤክስፕሬሽን ውስጥ ያሉት ተርሞች ሁሉ x to the power of n 1 ይሆናሉ ምን ያህል x to the power of n 1 ይኖራናል ካላችሁ n ያህል ይኖራናል ስለዚህ ይሄን በሌላ መንገድ سنጽፈው n times x to the power of n 1 ይሆናል በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ፓወሩ ላይ ተገኘው ለምሳሌ የ x to the power of 5ን derivative ፈልክ አምስትን ፍልፍልት እናመጣለን ከዛን x to the power of 5 ሲቀንስ 1 እናደርጋለን 5x to the power of 4 ይሆናል የ x to the power of negative 7ን derivative ፈልክ negative 7ን ፍልፍልት እናመጣለን ከዛን x to the power of negative 7 ሲቀንስ 1 እናደርጋለን 
ነገቲቭ 7x to the power of ነገቲቭ 8 ይወራል ሶስተኛው ዲፈረንሺየሽን ሩል ኮንስታንት ሙልቲፕል ሩል ነው the derivative of c times f of x ከ c times the derivative of f of x ጋር ሁሉ የሁለት ፋንክሽኖችን ግራፍ እንደመልከት የመጀመሪያው x square ሁለተኛው ደግሞ 3x square የx square derivative ሁለት x ነው የ3x square derivative ደግሞ 3 times 2x ነው x አንድ ሲሆን የx square slope ሁለት ይሆናል የ3x square slope ደግሞ 6 ይሆናል እዚህ ጋር እንድታስተውሉ መፈልገው ነገር የx square slope x አንድ ሲሆን ሁለት ነበር x square ን በሶስት አባስተን 3x square ስናደርገው ስሎፑንም በሶስት እናባዘዋል ስሎፑም ይጨምራል ማለት ነው ስሎፑ ሲጨምር ደግሞ የበለጠ ቨርቲካል ላይን ነው የሆነ የሚመጣው ስለዚህ የ3x square slope x አንድ ሲሆን የበለጠ ቨርቲካል ላይን ነው ማለት ነው የሚሆነው ከx square የበለጠ ስለዚህ ፋንክሽኑን በኮንስታንት ነምበር አባስተን derivative መፈልግ ማለት derivative-ውን በዛው ኮንስታንት ነምበር ከመባዛት ጋር ሁሉ አናተኛው ሩል ሳም ሩል ነው የሁለት ፋንክሽኖች ድምር derivative የያንዳንዱ ፋንክሽን derivative ድምር ነው ለምሳሌ የዚህን ፋንክሽን derivative በዚህ መንገድ መጻፍ እንችላለን የx to the power of 4 derivative 4 times x to the power of 3 ነው የ12x derivative ደግሞ 12 ነው ሳም ሩል እና ዲፈረንስ ሩል ተመሳሳይ ናቸው ሳይኑ መቀየር ብቻ ነው ስለዚህ ሳም ሩልን ዲፈረንስ ሩል አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አምስተኛው ፕሮዳክት ሩል ነው f(x) ሲባዛ g(x) derivative ስንሰራ የመጀመሪያው ፋንክሽን ሲባዛ derivative of ሁለተኛው ፋንክሽን ሲደመር ሁለተኛው ፋንክሽን ሲባዛ derivative of የመጀመሪያው ፋንክሽን ይሆናል ይሄ የፕሮዳክት ሩል ፕሩፍ ነው ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ ማየት ይችላሉ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት የሁለት ፋንክሽኖች ፕሮዳክት አለን እንበል የዚህን derivative ስንፈልግ የመጀመሪያው ፋንክሽን ሲባዛ derivative of ሁለተኛው ፋንክሽን ሲደመር ሁለተኛው ፋንክሽን ሲባዛ derivative of የመጀመሪያው ፋንክሽን ይሆናል የዚህ ማት ይሄ ይሆናል ሌላ ምሳሌ እኛ የዚህን derivative ፈልክ አሁን እንደሰራ ነው የመጀመሪያው ፋንክሽን ሲባዛ the derivative of ሁለተኛው ፋንክሽን ሲደመር ሁለተኛው ፋንክሽን ሲባዛ the derivative of የመጀመሪያው ፋንክሽን ይሆናል የዚህ ማት እንደዚህ ይመጣል ስድስተኛው እና የመጨረሻው ኮሺየን ትሩል ነው የሁለት ፋንክሽኖች division derivative ሲደረግ የታችኛው ፋንክሽን times the derivative of የላይኛው ፋንክሽን ሲቀነስ የላይኛው ፋንክሽን ሲባዛ the derivative of የታችኛው ፋንክሽን ሲካፈል የታችኛው ፋንክሽን ስኩዌር ይሆናል አንድ ምሳሌ እኛ የዚህን derivative ፈልግ የታችኛው ፋንክሽን times the derivative of የላይኛው ፋንክሽን ሲቀነስ የላይኛው ፋንክሽን ሲባዛ the derivative of የታችኛው ፋንክሽን ሲካፈል የታችኛው ፋንክሽን ስኩዌር የዚህ ማትስ እንደዚህ ይመጣል በቀጣይ ቪዲዮ የተለያዩ ፋንክሽኖችን derivative እንዴት እንደምንፈልግ እናያለን በዛ ቪዲዮ እንገኛለን